واکنش یک فعال حقوق بشر ایرانی در برابر گفته های روحانی سوسن تهامیسی فعال حقوق بشر در واکنش به سخنان تمسخر آمیز رئی جمهور ایران در مورد انتخابات افغانستان در صفحه تیویترش نوشته است افغانستان در خیلی امور از ایران پیشرفته تر است جامعه مدنی افغانستان توسعه یافتر حق مردم در تشکیل یابی بیشتر حقوق زنان در قانون بیشتر زنان نماینده مجلس بیشتر وزیران زن بیشتر و آزادی بیان بیشتر است و بله انتخابات الکترونیکی است به افغانستان بخند روحانی و به حال ما گریه کن همچنان واکنش شاه حسین مرتضوی به سخنان رئیس جمهوری ایران مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در پاسخ به سخنان رئیس جمهور ایران گفت که به ما تنه نزنید از ما بیاموزید به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایران انٹرنشنل شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با ایران انٹرنشنل در پاسخ به بخش از سخنان روحانی گفت به ما تنه نزنید از ما بیاموزید شاه حسین مرتضوی گفت برای افغانستان که چل سال را در جنگ سپری کرده است اکنون به نهایت مهم است که برای ارزش های دموکراسی آزادی بیان حقوق بشر و کرامت انسانی تلاش می کند برای نمونه افغانستان در ردبندی های آزادی بیان از همه کشورهای منطقه در جایگاه عالی قرار دارد همپذیری مذهبی و کار آزاد رسانه ها در افغانستان بی نظیر است مشاور ارشد رئی جمهور افغانستان افزود که در سال 1993 رقیب انتخاباتی در افغانستان شریک قدرت شد اما در کشور همسایه یعنی ایران رقیب انتخاباتیش به زندان رفت شاه حسین مرتضوی اضافه کرد که در افغانستان ما زندانیان سیاسی نداریم خبرنگار زندانی نداریم افغانستان خوبی ها و زیبایی های زیاد دارد که بسیاری از کشورهای همسایه ندارد از افغانستان بیاموزید یادآوری میکنیم که پیش از این اصلا روحانی رئیس جمهور ایران در روز دوشنبه یعنی هشت دلوه گفته بود که افغانستان هم انتخابات را الکترونی کرد اما ما نکردیم این در حال است که مشاور رئیس جمهور ایران چنین میبزاید مخاطب دکتر روحانی مسئولان ایرانی بودند که گاه کمبود امکانات را بهانه میکنند رئی جمهوری ایران دروس پیش در سخنان در همایش استادداران و فرمانداران سراسر کشور با انتقاد از شیوه های برگزاری انتخابات در ایران تاکید کرد که انتخابات در این کشور باید الکترونیکی برگزار شود و با لحن خندامیز گفت حتی افغانستان هم انتخابات الکترونیکی برگزار می کند پس از آن صدای خنده حاضران آن هم شنیده شد ویدیو این گفته ها را کاروران افغان در شبکه های اجتماعی دست به دست کردند مشاور فرهنگی رئیس جمهور افغانستان به این ویدیو واکنش نشان داد و نوشت به ما تنه نزنید از ما یاد بگیرید امروز حسامیدین آشنا واکنش به نوشته های آقای مرتضوی واکنش نشان داد و در تیویت خطاب به او نوشت جناب آقای شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد رئی جمهور افغانستان السلام علیکم مخاطب دکتر روحانی مسئولان ایرانی بودند که گاه کمبود امکانات را بهانه می کنند تجربه خواهران و برادران ما در کشور افغانستان حاوی این درس است که با وجود تمام مشکلات تحمیلی می توانند در مسیر پیشرفت گام برداشت کاربنان افغان در شبکه های اجتماعی از گفته های اصلا روحانی به دلیل آنکه تمسخر انتخابات افغانستان خواندن و خندیدن او در جیدان سخنرانی انتقاد کرد مشاور فرهنگی رئی جمهور افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک خود با اشاره به آنکه او تلاش افغانستان برای دستیافتن به ارزش های دیمکروسی، آزادی بیان، حقوق بشر و کرامت انسانی توصیف کرده و نوشت افغانستان در روابندی های آزادی بیان از همه کشورهای منطقه در جایگاه عالی قرار دارد. همپذیری مذهبی و فعالیت آزادی رسانه ها در افغانستان به نظیر است. پشنهاد رای جمورگانی برای ایجاد گروه ویژه مبارزه با اختطاف
به ایدیا مرغنی میگوید که یک گروه ویژه مبارزه با ربایندگی یعنی اختطاف از سوی ریاست امنیت ملی و وزارت امور داخله با همکاری داستانی گل ایجاد شود و گزارش اسپورنیک ارگ ریاست جمهوری امروز چهارشنبه نو دل و در یک خبرنامه گفته است که رئی جمهورغنی شام روز گذشته در دیدار با سرافان شهر کابل تاکید کرده که مشکلات سرافان به اقدامات جدی و عاجل نیاز دارد بر بنیاد اطلاعه در این دیدار امرولا سالی معاون اول تیم انتخاباتی دولت ساز داستانی کل کشور سرپرست وزارت داخل و سرپرست زیاست امیت ملی نیز حضور داشتند. در این دیدار سرافان افغانستان خواست ها پیشنهادات و مشکلاتشان را در عرصه های مختلف با رئی جمهوری کشور شریک ساختند. آنان گفتند که مشکلات امنیت و اختطاف سرافان تعدیل شمار از ماده های قواید لویه و مقررات در افغانستان بانک و توجه به دوسیه های سرافان را مطرح کرده و خواستار توجه دولت در زمینه شده اند. آقای غنی نیز گفته که مشکلات سرافان جدی گرفته می شود و برای حل آن اقدامات جدی و آجل صورت خواهد گرفت. او به نهادهای زید دخل هدایت داد تا به تمام قضایه های سرافانی که تحت بازداشت قرار دارند رسیدگی آجل صورت گیرد. همچنان آقای غنی دستور داده که یک گروه ویژه مبارزه با اختطاف از سوی امنیت ملی و وزارت امور داخله به همکاری داستانی کل کشور ایجاد کردد تا این مشکلات جدی سرمایه گذاران به خصوص سرافان به زودترین فرصت حل گردد. ری جمونگنی گفته که به منظور حل مشکلات سرافان با وزارت های مالیه و امور داخله در افغانستان بانگ و داستانی کل کشور نشست را برگزار و در جلسه با سرافان نتیجه سره اقدامات خیش را شریع خواهد کرد. در حال است که سرافان از متدها به این طرف از اختطاف بایدگیری و زورگوی ها در کشور شکایت کرده اما گفته می شود تا هنوز به مشکلات آنان توجه لازم صورت نگرفته است. پنتاگون نام دو پرسونل کشته شده در سکوت تیاره در غزنی را اعلام کرد و وزارت دفاع امریکا هویت دو نظامی کشته شده در این حادثه را اعلام کرد و گفت تحقیق درباره علت این سانه ادامه دارد به گزارش اسپورنیک به نقل از آریانا نیوز بر اساس ادلای وزارت دفاع امریکا پال واس 46 ساله که محل خدمت او در یالات ورجینیا بود و کاپیتان سی ساله در یالت شیمپور که محل خدمت او در امریکای جنوبی بود در سقوط تیاره نظامیان کشور در ولایت غزنی کشته شدند این تیاره نظامی امریکا حوالی ساعت یک و ده دقیقه بعد از ظهر روز دوشنبه هفت دلوه در روستای صدوخیل ولسوالی دی یک ولایت غزنی و در سایحه حاکمیت طالبان سقوط کرد گروه طالبان ادعا کردند که این تیاره را ساقط کرده و چندین افسر اطلاعاتی امریکا در آن کشته شدند. واکنش ریاست اجرای بر تقرر هارون ریاست اجرای تعین سرپرست وزارت امور خارجه از سوی ارگ برخلاف توافق نامه ایجاد حکومت وحدت ملی می دانند. به گزارش اسپورنیک به نقل از تولونیوس موجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجایت تکید می ورزد که بر بنیاد توافق نامه ایجاد حکومت وحدت ملی کرسی وزیر امور خارجه سهم ریاست اجایه است و کرسی معینت سیاسی این وزارت سهم ارگ است رحیمی در این بار افزود معینت سیاسی معلوما مربوط تیم رای جمهور بود و در گذشته هم کسی را معرفی کرده بودند و وزیر مربوط ما حالا هم آنان یکی از معاونان سیاسی را که به هر دلیل آوردن و همراه جور نیامدن و به طرفش کردن. هفته پیش رای جمورگنی در حکم ادری زمان را از معینیت و سرپرستی وزارت خارجه برکنار و محمد آرون را به جای او گماشت. این تغییر و تبدیل در وزارت خارجه که از آغاز ایجاد حکومت وحدت ملی تا چند ماه پیش از سوی سلاودین ربانی اداره می شد با وکنش های روبرو شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرای سیر و گفت 
که در واکنش به تصمیم های اخیر ارگ کارهای را به شمول تعینات در نهادهای دولتی روی دست خواهد گرفت سپاس که تا این با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید